हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ सब्जेक्ट सोशल साइंस स्टैंडर्ड टेंथ गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर एट नेचुरल रिसोर्सेस क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टेट ऑन विच बेसिस दीज आर क्लासिफाइड अब हम इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मिट्टी जो होती है सॉइल वो बनती कैसे है और इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने होंगे जब हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे द आंसर इज द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द इरोजन एंड द वैदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक लाइंग बीनीथ द सरफेस ड्यू टू द लार्ज वेरिएशन इन टेम्परेचर रेनफॉल फ्रॉस्ट यानी स्नो एयर इंसेक्ट एक्सेट्रा अब सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो सबसे पहले तो इरोजन से होता है इरोजन्स मतलब मिट्टी जब पानी के बहाव से या हवा की वजह से जब एक जगह से दूसरी जगह जब मूव होती है उसको हम इरोजन कहते हैं एंड वैदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक वैदरिंग का मतलब होता है कि जो पहाड़ के जो पत्थर होते हैं ठीक है ये लाखों साल का प्रोसेस होता है हज़ारों लाखों साल का प्रोसेस होता है ये पत्थर जो हैं ये मौसम के बदलाव की वजह से सर्दी गर्मी बारिश धूप भूकंप का आना बाढ़ आना तूफान आना इसकी वजह से क्या होता है मिट्टी जो पत्थर जो होते हैं वो टूट जाते हैं और धीरे धीरे करके ये पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं दैट इज़ नोन एज वैदरिंग वैदरिंग का मतलब ही होता है मौसम के बदलाव की वजह से पत्थरों का कमज़ोर होना और फिर वो मिट्टी में बदल जाते हैं अब ये जो मिट्टी ये जो पहाड़ होते हैं ये जो मिट्टी होती है ये क्या होती है ये धीरे धीरे करके दबती चली जाती है दबती चले जानी ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे टाइम बीतता है ये पत्थर टूट के मिट्टी में बनते चले जाते हैं और ऊपर जहाँ पर ये मिट्टी बैठती है वहाँ पे एक लेयर बनाती चली जाती है नाउ मोर डिस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट्स नंबर वन सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड बायोटिक एनिमेंट इट हैज़ द कैपेसिटी टू डेवलप वेजिटेशन अब सबसे पहले तो सॉइल को अगर डीप में स्टडी करते हैं तो ये क्या है अलग अलग मिनरल का मिक्सचर है अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें आपको अलग अलग मिनरल्स दिखाई देंगे और साथ में बायोटिक एनिमल बायोटिक एनिमल जो जीव जंतु जो मर जाते हैं वो इस मिट्टी में सड़ के मिक्सअप हो जाते हैं और उसके बाद इस मिट्टी के अंदर ताकत आ जाती है कि वो वेजिटेशन वेजिटेशन यानी जो आपके पेड़ पौधे ये सब को ग्रो करने की पैदा करने की ताकत आ जाती है नंबर टू क्लाइमेट अफेक्ट वाइडली एंड इंटेंसली ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑफ एनी रीजन ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट द सेम टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द क्लाइमेट फ्राम द सेम पेरेंट्स रॉक अब मिट्टी के बनने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाथ किसका होता है क्लाइमेट यानी मौसम का होता है अब इसमें मौसम इतने ज़बरदस्त अफेक्ट करता है कि जो पत्थर होते हैं ये कमज़ोर हो जाते कमज़ोर होने के बाद ये एकदम टूट के एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं अब जब ये पाउडर फॉर्म में होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि वहाँ पर के जितने जो पहाड़ जो पत्थर होते हैं पत्थर भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग रीजन में अलग अलग पत्थर पाए जाते हैं इसकी वजह से ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर अलग अलग रीजन में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है रीज़न क्या है अलग अलग मिट्टी पाने का वहाँ पर का जो मौसम है और वहाँ पर के जो पत्थर पाए जाते हैं वो मेन रीज़न है अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी का होना और उनका अलग अलग कलर भी होना नाउ द थर्ड पॉइंट इज ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेट द सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम द सेम पेरेंट एंड लॉग ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट इज डिफरेंट अब जैसा कि मैंने पहले कहा सबसे मेन रीज़न होता है अलग अलग जगह के अलग अलग क्लाइमेट फॉर एग्जाम्पल हम अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मौसम हमेशा ठंडा होता है गर्मी बहुत कम टाइम के लिए आती है बारिश बहुत ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश की बात करें वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है बारिश कंपैरेटिवली कम होती है अब अगर हम यही बात करें राजस्थान की वहाँ पे गर्मी बहुत ज़बरदस्त होती है सर्दी भी बहुत ज़बरदस्त होती है और बारिश एकदम ना के बराबर होती है गुजरात की बात करें यहाँ पर गर्मी कंपेरेटिवली कम होती है राजस्थान से क्योंकि समुद्री इलाका है तो यहाँ पर जो वाटर वेपर होता है जो भेज होता है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है सर्दी भी बहुत खास नहीं पड़ती है क्योंकि हवा चलने की वजह से यहाँ पे जो टम्परेचर है ज़्यादा ठंडा नहीं होता है बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कोस्टल एरिया है ठीक है इसी तरीके से अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो साउथ इंडिया में भी गर्मी कम पड़ती है और यहाँ पे सर्दी भी कम पड़ती है 
बारिश बहुत ज़बरदस्त होती है क्योंकि साउथ इंडिया के दोनों तरफ देखा जाए तो समुद्री पूरा समुद्र एक तरफ आपका अरेबियन सी है एक तरफ बे ऑफ बंगाल है तो दोनों तरफ से इसको क्या मिलता है वाटर वेपर मिलता है और जहाँ पे जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश होगी इसकी वजह से देखा जाए तो ये क्लाइमेट अफेक्ट होता है मिट्टी की जो क्वालिटी होती है मिट्टी का जो रंग होता है और मिट्टी के अंदर जो वेजिटेशन पैदा करने की ताकत होती है उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो क्लाइमेट प्ले करता है नंबर फोर्थ सॉइल इज़ क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर क्लाइमेट पेरेंटल रॉक स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी अब अगर मिट्टी को अगर हमें पहचानना है कि ये मिट्टी कौन से रीजन की है तो हमें सबसे पहले उसके कलर को ध्यान देना होगा फिर उसके क्लाइमेट वहाँ पर का क्लाइमेट कैसा है पेरेंटल रॉक पेरेंटल रॉक अगर देखा जाए तो ये तरीके के पत्थर जो होते हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं मिट्टी का स्ट्रक्चर वो भी मेन डिपेंड करता है कि मिट्टी दिखने में कैसी है पानी पड़ने के बाद वो मिट्टी कैसे हो जाती है पानी सूखने के बाद वो मिट्टी कैसे हो जाती है और उसकी उपजाने की ताकत अगर वो एरिया में पानी जितना ज़्यादा गिरेगा वहाँ पर की मिट्टी उतनी ज़्यादा उपजाऊ होगी और जिस रीजन में पानी जितना कम होगा वहाँ पर की मिट्टी कम उपजाऊ होगी और लाइट गाइस दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हेयर ना अगर कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट कर सकते हैं आपके डाउट में बहुत जल्दी क्लियर कर दूँगा और इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है उनकी जो डिस्क्रिप्शन उनकी जो लिंक है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हुई है थैंक यू वेरी मच